हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट लार्निंग आज के भारत संविधान और राष्ट्रव्यवस्था ए विषय विभिन्न गुरुत्वपूर्ण दिक आलोचना करब तो एके प्रथम चले जाब संविधान क्या तैरी कमिशन आसार पर को प्लान पर संविधान तैरी हो संविधान तैरी ठीक हलो कैबिनेट मिशन प्लान मंत्री मिशन बोली मंत्री मिशन आसार पर यह ठीक हलो संविधान तैरी है प्रथम मीटिंग हलो कब डिसेम्बर डिसेम्बर एवं फार्स्ट मीटिंग एखे सभापत क्या कर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी प्रेसिडेंट छे पर इलेवेंथ डिसेम्बर जो सेकेंड मीटिंग है तक क्या हे डर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें प्रथम राष्ट्रपति छवर्तकाले संविधान सभा सभापत कर लें जरा संविधान रचना करबें तरह से सभा सभापति छें डर राजेंद्र प्रसाद एवं संविधान तैरी करते गए कतगुलो कमिटी छो तरटा तरटा कमिटी तरटा कमिटी अर्थात संविधान विभिन्न दिक देखना करते शुद्ध तो एक रचनार बेपार नए अनेक एत बड़ एक विषय जरा खसड़ा रचना करबें तरह जो कमिटी से सत जन मेम्बर छें चेयरमैन क्या से कमिटी चेयरमैन छें डर बीआर अम्बेदकर एचड़ाओ इनियन पावर कमिटी इूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी से जवाहरल नेहरू छें स्टियरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद छें तो एरक विभिन्न कमिटी विभिन्न रकम ता तो हल संविधान तैरीत समय कत दिन लागल हाँ समय लागल संविधान फाइनल प्रस्तुत हो आसते कतगुलो सेशन हो मध्य कतगुल अधिवेशन बस जिज्ञासा बस बर्तमान जेमन देखी बचरे तीन टे अधन है पार्लामेंटे एखे संविधान सरकम मजे माझे कि गैप दिए अधन गो एगारो बार तधिवेशने मिलित हो तो ये संविधान प्रस्तुत हम फाइनल मेम्बर दाड़ी कत जन कत जन मिले तैरी फाइनल टू नाइनटी नाइन मेम्बर संविधान तैरी कर प्रथम तीन सौ ऊनबई जन स्थिर हो सदस्य थकबें जरा कि संविधान तैरी कर संविधान सवार मोट सदस्य तीन सौ ऊनबई जन छो पर मुस्लिम लीग एखान बैरिए जाए पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्ताव अनर छो बे जाए एवं फाइनल मेम्बर दाड़ा दुशो निरानबे जरा संविधान रचना कर मूल विषय रही संविधान तैरी हो संविधान मोट तक कतगुलो आर्टिकल छो तीन सौ पचानबी थ्री टोटाल आर्टिकल छो अर्थात धारा जेटा के बोली से थ्री नाइनटी फाइव शिड्यूल तफसिल 
বারোটি ছিল প্রথমে ছিল তপশিল হয়ে গেছে বারোটা পাঠ হয়ে গেছে পঁচিশটা বর্তমানে তো এটা সংবিধান তৈরির সময়তে এই এইগুলো ছিল এটা জিজ্ঞাসা করা হয় বিভিন্ন সময় যে একেবারে যখন সংবিধান প্রস্তুত হয়ে আসছে অর্থাৎ সংবিধান গৃহীত হলো কবে নভেম্বর অর্থাৎ সংবিধানটা রেডি হয়ে গেল উনিশশো উনপঞ্চাশের ছাব্বিশে নভেম্বর সংবিধানটা রেডি হয়ে গেল পাশ হয়ে গেল সব যা কিছু ঠিক হলো সব পাশ হয়ে গেল সবাই বলল হ্যাঁ ঠিক আছে ইটস ওকে সংবিধান তৈরি আমাদের কাজ কমপ্লিট কিন্তু বলবৎ হয়েছিল কবে থেকে এই কারণে আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করি এই দিনটাতে এবং এই দিনটা কেন নেওয়া হয়েছিল এই ছাব্বিশে জানুয়ারি এই তো এতদিন আগে এটা তৈরি হয়ে গেল তা এতদিন ফেলে রাখার কি দরকার ছিল কেন এই দিনটা নেওয়া হয়েছিল উনিশশো পঞ্চাশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি সংবিধানটা জাতির জাতির উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়েছে বা বলবৎ হচ্ছে সব ধারা টারা গুলো যা কিছু আছে সব অব্দ বলবৎ হয়ে যাচ্ছে তো এই দিনটাতেই কেন হলো ছাব্বিশে জানুয়ারিতেই কেন হলো স্বাধীনতার আগে অব্দি এই দিনটাতে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হতো মানে কবে কবে থেকে ছাব্বিশে লাহোর অধিবেশনের পর থেকে ঠিক আছে তো যাই হোক এইটা একটু মনে রাখবেন আর একটা বিষয় ওই যে ফিফটিন আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস এইটা কেন পনেরোই আগস্ট কেন দেয়া হয়েছিল স্বাধীনতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চললো এবং জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল পনেরোই আগস্ট মানে এই দিনটাকে ব্রিটিশরা বা মাউন্ট ব্যাটেন সেই সময় ছিল তারা একটা শুভ দিন বলে মনে করত জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল এই দিনটাতে পনেরোই আগস্ট সেই কারণে ওই দিনটাতে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ঠিক হয়েছিল যাই হোক সেটা আমরা ফ্রিডম স্ট্রাগেলে আবার জানবো জাস্ট এটা জেনে রাখা প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি এখানে একটু আলোচনা করে নিলাম তো এইগুলো ছিল আমাদের সংবিধানটা বলবৎ হলো এই জিনিসগুলো এলো এবার আমাদের যে সংবিধান শুরুতে সংবিধানের আর্টিকেল টার্টিকেল গুলো শুরু হচ্ছে তারও আগে প্রস্তাবনা বা প্রিয়াম্বেল আমরা যেটাকে বলি প্রস্তাবনা প্রস্তাবনা জিনিসটা কি বা আমরা যদি বলি মানে প্রশ্ন আসে আমি কিন্তু অপ্রাসঙ্গে কিছু বলছি না প্রস্তাবনা জিনিসটা কি কি আছে এর মধ্যে বিষয়টাও ঠিক যে অবজেক্টিভ রেজলিউশন বা উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি 
কিসের উদ্দেশ্য কার উদ্দেশ্য জহরলাল নেহরু অবজেক্টিভ রেজলিউশনটা দিয়েছিলেন কিসের কিসের অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ মানে উদ্দেশ্য কিসের উদ্দেশ্য আমাদের সংবিধানের উদ্দেশ্য যেটা অবজেক্টিভ রেজলিউশনে উনি বলেছিলেন সেটাই আমরা প্রস্তাবনা হিসেবে আনলাম কার দেখে আনলাম কোন দেশের দেখে আনলাম প্রস্তাবনা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তারা তাদের লিখিত সংবিধান রয়েছে তারা একটা প্রস্তাবনা যোগ করেছে এটা দেখে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা উদ্বুদ্ধ হলেন যে আমাদেরও একটা প্রস্তাবনা রাখতে হবে এবং সেখানে কি লেখা রাখতে হবে এই যে অবজেক্টিভ রেজলিউশন যেটা কিনা আমাদের সংবিধানের উদ্দেশ্যের কথা বলে আমরা আমাদের দেশটা ঠিক কেমন হবে আমাদের দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন হবে দেশের মধ্যেকার মানুষদের অবস্থা কেমন হবে তাদের কি উদ্দেশ্য হবে তারা কি কি সুবিধা ভোগ করবেন এ সমস্ত কিছু একটা জিস্ট বলতে পারি সংবিধানের একটা লক্ষ্য একটা উদ্দেশ্য এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তো এটাই হচ্ছে প্রিয়াম্বেল বা প্রস্তাবনা বা এটা রাখার কারণই হচ্ছে এটা এটাকে আইডেন্টিটি কার্ড অব দ্য কনস্টিটিউশন বলছেন এন এ পালকিওয়ালা এগুলো অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হয় এনএ পালকিওয়ালা উনি বলছেন এটাকে আইডেন্টিটি কার্ড আইডেন্টিটি কার্ড কেন বলা হচ্ছে কারণ ওই যে একটা জিস্ট বিষয়ের মধ্যে রয়েছে এটা দেখে আমরা বলতে পারছি যে হ্যাঁ ভারতের সংবিধানটা এই রকম এটা থেকে অনেক কিছু উঠে আসছে এইখানকার যে শব্দগুলো সেটা থেকে অনেক কিছু উঠে আসছে আর এই প্রিয়াম্বেল থেকে যে প্রশ্নটা করা হয় প্রিয়াম্বেল কবে সংশোধিত হয় এবং সেখানে কি কি শব্দ অ্যাড হয় ইন্ট্রিগেটি সোশ্যালিস্ট সেকুলার আর ইন্টিগ্রিটি অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ এবং অখণ্ডতা তো এর আগে ভারতবর্ষ কি সমাজতান্ত্রিক ছিল না নাকি ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল না নাকি অখণ্ড বিষয়টা গুরুত্ব দেয়া হতো না এগুলো ছিল ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের হবে এটা বহু সময় আগে থেকেই ঠিক করা ছিল বা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তারা প্রত্যেকেই রাশিয়ার যে একটা ভাবধারা তাদের মধ্যে কিছুটা ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হোক বা রাশিয়ার যে সমাজতন্ত্র নীতি তার যে সুফল সেটা সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন এটা হওয়ার অর্থ হচ্ছে মানুষকে গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ মানুষের ওয়েলফেয়ারের কাজে সরকার নিয়োজিত থাকবে সোশ্যালিস্ট ইকোনমি যে প্যাটার্নটা সরকারের একটা দায় থেকে যায় সাধারণ মানুষের ওয়েলফেয়ারের জন্য কাজ করার জন্য এটা একটা বিষয় ধর্ম নিরপেক্ষ কথাটা এখানে এসেছে কিন্তু আমরা জানি উনিশশো ছিয়াত্তরের আগেও যখন সংবিধান তৈরি হয় আমাদের যে মৌলিক অধিকার সে মৌলিক অধিকারের মধ্যে পঁচিশ থেকে আটাশ নাম্বার আর্টিকেলের মধ্যে সমস্ত যা যা আর্টিকেল আছে সবকটাই কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলে অর্থাৎ প্রিয়াম্বেলে অ্যাড না থাকলেও আমরা প্রথম থেকেই ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ প্রত্যেকটা ধর্মকে এখানে সমান চোখে দেখা হয় এবং রাষ্ট্র কোনো ধর্ম প্রমোট করে না এই অখণ্ডতা ইন্টিগ্রিটি এটা বজায় রাখতে হবে এটা প্রত্যেকের কর্তব্য দায়িত্ব কোনোভাবে যেন ভারতবর্ষ ভেঙে না যায় এত বৈচিত্র্য এত কিছুর মধ্যে যেন অখণ্ড থাকে ভারতবর্ষ যখন প্রথম তৈরি হয় স্বাধীন হয় তখন অনেক যারা বড় বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন সারা বিশ্বের তারা প্রেডিক্ট করেছিলেন যে ভারতবর্ষ থাকবে না বেশি দিন ভেঙে যাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে কারণ এত বৈচিত্র এত ডাইভার্সিটি একটা মাত্র দেশ সেটা সম্ভব নয় তারা এটা প্রেডিক্ট করেছিল কিন্তু আলটিমেটলি 
ভারতবর্ষ কিন্তু অখণ্ড ছিল আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তো এই শব্দটা যোগ হচ্ছে এই তিনটে শব্দ সোশিয়ালিস্ট সেকুলার এবং ইন্টিগ্রিটি সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ অখণ্ডতা এটা এই সময় যোগ হচ্ছে তো এছাড়াও বিভিন্ন মানে শব্দের মানেগুলো জিজ্ঞাসা করা হয় যেমন এরকম বলা হয় যে জাস্টিস কোন কোন জাস্টিসের কথা আমাদের প্রিয়াম্বেলে বলা আছে জাস্টিস কোন কোন জাস্টিসের কথা বলা আছে জাস্টিস মানে ন্যায় বা ন্যায় বিচার কিসের কিসের ন্যায় বিচার পাবে প্রত্যেকে কিসের কিসের কথা বলা আছে সকলে ন্যায় পাবে সমাজের চোখে কেউ ছোট বড় থাকবে না এটা ইকোনমিক বা অর্থনৈতিক এখানেও কাউকে আলাদা ভাবে দেখা হবে না ছোট বড় দেখা হবে না ন্যায় বিচার প্রত্যেকে পাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে ডিসক্রিমিনেশন হবে না এবং পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক জাস্টিসের মধ্যে এটা আসে সব থেকে ভালো হয় প্রিয়াম্বেলে শব্দটা যদি পুরোটাই যেহেতু খুব ছোট বেশি বড় নয় সেটা যদি একটু ভালো করে দেখে নেওয়া যায় তৈরি করে নেওয়া যায় সেটা সব থেকে ভালো উইথ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং সোলেমলি ডিজার্ভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া ইন টু এ আমরা কিভাবে দেখতে চাই কিভাবে গড়ে তুলতে চাই ভারতবর্ষকে আমরা ভারতের জনগণ সভারিং সভারিং অর্থাৎ সর্বভৌম সর্বভৌম মানে কি এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয় সভারিং মানে কি মানে বিদেশি শত্রুর হাত থেকে দেশ কোন পার্টি মানে মুক্ত আর কি বিদেশি শত্রু বা বৈদেশিক কোন পার্টির হাত থেকে মুক্ত এরকম কি হ্যাঁ ব্যাপারটা ঠিকই দিকে যাচ্ছে একটু একটু পরিষ্কার করে বলুন সভারিং এর অর্থ কি আমরা বলি বাংলাতে বলি সার্বভৌম এই শব্দটাই আসলে ঠিক আছে ঠিক আছে আর বলার প্রয়োজন নেই চলে এসছে উত্তরটা একই জিনিস দুবার রিপিট করার প্রয়োজন নেই সভারিং সার্বভৌম অর্থাৎ আমরা বিদেশের কারণ নিয়ন্ত্রণ মানবো না আমরা সার্বভৌম আমরা কিছুটা স্বাধীনতা বলা যায় কিন্তু সার্বভৌম মানেই হচ্ছে কারো নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় ভারতবর্ষ নিজের ডিসিশন নিজে নেয় কেউ চোখ রাঙিয়ে দিল আমরা সেটা দেখে চলবো সেই রাস্তায় চলো সেটা নয় আমরা সার্বভৌম দেশ সোশ্যালিস্ট যেটা পরে যোগ হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সেটা আসছে সেকিউলার ধর্ম নিরপেক্ষ এবং তারপর একটা কথা আসছে ডেমোক্র্যাটিক ডেমোক্র্যাটিক মানে কি ডেমোক্র্যাটিক এর বাংলা অর্থটা কি গণতান্ত্রিক এর অর্থ কি প্রত্যেকটা মানুষ ভোট দিয়ে কোন একটা ব্যক্তিকে নির্বাচন করার যে ক্ষমতাটা গণতান্ত্রিক অধিকার গণতান্ত্রিক অর্থ যিনি হেড অব দ্য স্টেট হবেন তিনি হবেন প্রত্যক্ষ ভাবে সাধারণ মানুষের ভোটে প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত আর রিপাবলিক এই দুটোর মধ্যে কি তফাত রয়েছে রিপাবলিকে একটা কোন মানে পদাধিকার বিশিষ্ট কোন রাষ্ট্রপতি বা কেউ সে একটা নির্দিষ্ট টার্মের জন্য থাকবে সেটাও নির্বাচিত হবে কিন্তু নির্দিষ্ট টার্মের জন্য বলা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক এর ক্ষেত্রে হয় কি ডাইরেক্ট ভোট হয় হেড অব দ্য স্টেট আমাদের ক্ষেত্রে যেমন প্রধান এক্সিকিউটিভ যিনি তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে সাধারণ মানুষের ভোট দিয়ে তিনি আসেন রিপাবলিকের ক্ষেত্রে ভোট দিয়ে আসবেন কিন্তু সেটা প্রত্যক্ষ হতে পারে পরোক্ষ হতে পারে এখানে কিন্তু নিশ্চয়তা নেই যেমন আমরা চীনে চীনে যেমন চীনের যে নামটা সেটা হচ্ছে রিপাবলিক অফ চায়না চীনে কিন্তু সাধারণ মানুষ ভোট দেয় না সেখানে একটাই মাত্র পার্টি আছে 
कम्युनिस्ट पार्टी अब चायना तर मध्य भोटाभुटी हुए प्रधान निर्वाचित अर्थात भोट हम वंशानुक्रमिक पद नए भोट हम साधारण मानुष दिखे ना एखने कपशनल साधारण मानुष मान चीने हेटम नए साधारण मानुष भोट देवे ना क्या रिपब्लिक हम से हेड अब द स्टेट भोटे द्वारा आसबें वंशानुक्रमिका हबें ना भोट दिए आसबें डायरेक्ट होते इनडाइरेक्ट होते डेमोक्रेटिके सब समय डायरेक्ट ही है भोटा सब समय साधारण मानुष सरसि गए भोट दिए प्रत्येक मानुष देशर मध्य जरा भोटदान योग्य प्रत्येक मानुष तरा भोट दिए जेटा इूनीभार्सल एडाल फ्रांचाइज बला है इूनीभार्सल एडाल फ्रांचाइज से डेमोक्रेटिके प्रत्येके दिए आस तो यतगुल शब्द रही है रिपब्लिकान टू सिक्योर टू अल इट सीटीजें तपर एक शब्द एक सेंटेंस बला आज टू सिक्योर टू अल इट सीटीजें अर्थात प्रत्येक मानुष के प्रत्येक नागरिक के सीटीजें के जिनगुलो सिक्योर करा हलो ता यो पाए कि पा जस्टिस पा तीनटे जस्टिसर कथा बोल जस्टिस पा लिबार्टी पा अर्थात स्वाधीनता पा व्यक्ति स्वाधीनता पा कीसर कीसर लिबार्टी पा थट थट चिंता भावनार क्षेत्र क्यों मुक्त चिंता करते गोड़ामी को धारणा जेटा चापिए देता नए मुक्त चिंता करते थटर दिक्कत के लिबार्टी पा कि पा एक्सप्रेशन जो मौलिक अधिकारे देखी तरा ता निजे के प्रकाश करते को भाव स्वाधीनता थक क्यों बाधा दीते प्रकाश प्रकाश के लेखार माध्यम होते भावभंगी प्रकाश के माध्यम होते कथा बलार माध्यम होते बिलीफ भावना चिंता विश्वास क्यों कारो विश्वास एक कारण क्यों कारो विश्वास आघात करा ठीक नए वार्शिप करा किशिप करते चाहिए स्वाधीनता पा तो देखते पाई मौलिक अधिकार विषय जगह उठे इस परवर्तकाले अर्थात मौलिक अधिकारे तो आर्टिकल धरे पर गो पढ़ी एखे प्रियम बेले बला आज बुझे पीजिए उद्देश्य हमारे संविधान उद्देश्य क्यों से छोटो सबकिछ बला आज यहीटाई तकुअलिटर कथा बला आज जेटा आबा मौलिक अधिकारे पाई पैटार्निटी कथा बला भ्रतृत्व कथा बला आज जेटा विभिन्न जैगाते पाई डिपिएसपी ते कि मौलिक करतव्य क्षेत्र कि पाई तो यब जिनगुल बला आज जेटा प्रश्न है प्रियम बेलाते ही क्योंकि कब ग्रहण कर संविधान अर्थात छब्बीस नवेम्बर उन्नीसशनपचास डेट क्या प्रियम बेले बला आज ये प्रश्न है जो प्रियम बेले डेट बला आज को डेट को दिन कथा एखे उल्लेख कर छब्बे नवेम्बर उन्नीसशनप जे दिन फाइनल संविधान प्रस्तुत हो जाए रेडी हो जा प्रियम बेले सब जिसगल मन रखले जथेष यो एक शब्द मान जगह मिनिंग बार बार प्रश्न है विभिन्न जैसे प्रिलिम्स हम मेन्स हम सब जैसे प्रश्नगुल एकदम ही आर्टिकल प्रथम आर्टिकल जो आके चार पर्त जो आर्टिकल धारा चले पार्ट पार्ट वन एकदम संविधान शुरू हम प्रियम बेलर पर कि बला आज एखे कीसर कथा बला आज पार्ट वन राष्ट्रीय हाँ देश एवं तरह इलाका सेटार कथा बला आज कि भाव शुरू हो इंडिया दैट इज भारत ये क्योंकि खूब गुरुत्वपूर्ण एक शब्द इंडिया दैट इज भारत इटा संविधान एकदम प्रथम फार्ष्ट आर्टिकल लेखा शुरू हो रम भाव अर्थात हम देश के इंडिया बोलते परि आर भारत बोलते परि ये क्योंकि संविधान अलरेडी रही है मैं यको अनेक समय जी इंडियार नाम तो विदेशी दे इंडिया इंडास जगह नाम भारत नाम 
দেয়া হবে এরকম একটা বিভিন্ন সময় বলা কিন্তু অলরেডি এটা আমাদের সংবিধানে রয়েছে এবং এখানে একটা শব্দ বলা হচ্ছে ইউনিয়ন অফ স্টেট ইউনিয়ন অফ স্টেট ইউনিয়ন অফ স্টেটের অর্থটা কি কাকে আমরা বলবো ইউনিয়ন অফ স্টেট এবং এখানে সেটা বলা আছে যে রাদার দ্যান এ ফেডারেশন ফেডারেশন অফ স্টেট মানে ওই ফেডারেশন যেটা ইউএস এ তো দেখতে পাওয়া যায় মানে ডুয়েল যেটা সিটিজেনশিপ সার্ভিস থাকে একটা রাষ্ট্রের থাকে একটা যাদের কেন্দ্রের দুটো আর কি সিটিজেনশিপ দিতে হয় কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষেত্রে তো একটাই সিটিজেনশিপ মানে সব হ্যাঁ বিষয়টা তাই আমরা আমাদের যে দেশ তৈরি হয়েছে সেটা রাজ্যগুলো চুক্তি তৈরি করে করেনি যেটা যুক্তরাষ্ট্রে হয় যুক্ত রাষ্ট্র অর্থাৎ কিছু রাজ্য যোগ দিয়ে একটা রাষ্ট্র তৈরি করলো এই রাজ্যগুলো ঠিক করলো যে আমরা মিলে একটা রাষ্ট্র তৈরি করব যেটা রয়েছে কোথায় যেটা রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমরা এই কারণে যুক্তরাষ্ট্র বলি ইউনিয়ন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তারা চুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয়েছে তারা এবং তাদের স্বাধীনতা আছে তারা মনে করলে দেশ থেকে বেরিয়ে চলে যেতে পারে কোন একটা রাজ্য মনে করলো যে আমি আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ থাকব না তাদের স্বাধীনতা আছে সে বেরিয়ে যেতে পারে ভারতবর্ষ কিন্তু এরকম নয় ভারতবর্ষ আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চলে ফেডারেশনের উল্টোটা কি ইউনিটারি সিস্টেম অর্থাৎ এখানে একটাই সরকার থাকবে কেন্দ্র সরকার থাকবে শুধু অর্থাৎ সেই দেশটাতে একটাই সরকার রাজ্য টাজ্যের কোনো সরকার টরকার নেই বা রাজ্য বলে কিছু নেই এরকম হতে পারে এটা হচ্ছে ইউনিটারি কিন্তু ভারতবর্ষে না ফেডারেশন আছে না ইউনিটারি সিস্টেম আছে এখানে হচ্ছে যেটা আছে সেটা একটা মিক্সড ব্যবস্থা ইউনিয়ন অফ স্টেট রাজ্যগুলোর সমষ্টি তো এখানে রাজ্যগুলো কোনো চুক্তির মাধ্যমে আসেনি আমরা জানি ইংরেজিরা চলে গেছে এবং ভারতের স্বাধীনতা আইন উনিশশো ছিল যে ভারতবর্ষের যেটুকু এলাকা ব্রিটিশ এলাকা যেটা ছিল সেটা তো থাকবেই যেগুলো প্রিন্সিপাল স্টেট ছিল তারা মনে করলে ভারতবর্ষে যোগ দিতে পারে বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারে তো অধিকাংশ যোগ দেয় এবং চারটে পরবর্তীকালে সেটা আমরা জানি বিভিন্ন অ্যাকশনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছিল তো কোনো রাজ্য চুক্তি করে যোগ দেয়নি সুতরাং ভারতবর্ষে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য নেই আরেকটা যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সিটিজেনশিপ তারা একটা রাজ্যের যেমন সিটিজেন আবার তারা দেশেরও সিটিজেন অর্থাৎ তাদের ডুয়েল সিটিজেনশিপ আছে আমরা কখনোই এরকম বলি না যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের একটা আমাদের সিটিজেনশিপ আছে নাগরিকত্ব পশ্চিমবঙ্গের আছে আবার নাগরিকত্ব আছে ভারতে এরকম আমরা বলি না আমরা ভারতেরই নাগরিক আমাদের সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ আছে এই বিষয়টা আমরা কিন্তু আলাদা আবার একটা সুপ্রিম কোর্ট আছে প্রধান কোর্ট আছে যেটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় থাকে হাইকোর্ট আছে আবার সুপ্রিম কোর্ট আছে এই জিনিসটা কিন্তু আবার আমাদের আছে অর্থাৎ আমাদের কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের কিছু ইউনিটারি বৈশিষ্ট্য আছে এবং ইউনিক ফিচার্সও অনেক আছে যেমন যখন এমার্জেন্সি হয় এমার্জেন্সির সময় কিন্তু রাজ্য সরকারগুলো সব ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় তখন শুধু আমরা ইউনিটারি হয়ে যাই কেন্দ্র যা বলবে পার্লামেন্ট যা ঠিক করবে সেটা সারা দেশে লাগু হবে প্রত্যেকটা রাজ্য সরকার বিশেষে কোনো রাজ্য সরকারের পাওয়ার তখন থাকে না ইউনিটারি হয়ে যায় সারা দেশ ইউনিটারি হয়ে যায় যখন এমার্জেন্সি ডাকা হয় তো সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে জানবো ডুয়েল সিটিজেনশিপটা কিছু নয় এই ধরুন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্ক রাজ্যে কেউ বাস করছে সে নিউ ইয়র্কের একটা সিটিজেন আবার সে আমেরিকার সিটিজেন এটা হচ্ছে ডুয়েল সিটিজেনশিপ দুটো আলাদা আলাদা সিটিজেন আমাদের ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল সিটিজেন আমরা ভারত ভারতবর্ষের নাগরিক ভারতীয় নাগরিকত্ব আমাদের আছে এটাই আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেমন ফেডারেশন হ্যাঁ বলুন আপনি ডুয়েল সিটিজেনটা যেটা বললেন আর একটা হয় ডাবল আমরা তো ডাবলটা সাপোর্ট করি না কারণ কারণ দু হাজার তিন সালের যে সংবিধান সংশোধনীটা হয়েছিল সেখানে তো ষোলোটা যেটা কান্ট্রি ছিল ওটা ডুয়েল সিটিজেনশিপ নয় আপনি যেটা বলছেন ষোলোটা নাগ দেশের মানে ওটাকে বিয়ে করা হয় এটা ডুয়েল সিটিজেনশিপ নয় ঠিক আছে 
2003 সালে যেটা হয়েছিল ওটা কিন্তু ডুয়াল সিটিজেনশিপ নয় দ্বৈত নাগরিকত্ব কিন্তু নয় ওটা ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের সংবিধান যেটা আর্টিকেল 9 তে বলা আছে কোন ব্যক্তি তিনি যদি অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেন স্বেচ্ছায় ওই দেশটা যদি দেয় সেটা আলাদা বিভিন্ন সময় সাম্মানিকভাবে নাগরিকত্ব দেয়া হয় সেটা আলাদা কিন্তু কেউ আর্টিকেল 9 অনুযায়ী কেউ যদি আমাদের দেশের কোনো নাগরিক বিদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন তিনি আর ভারতীয় নাগরিকত্ব তিনি হারাবেন এটা বলা আছে এবার কিছু কিছু দেশ আছে ষোলোটা দেশ যেগুলোতে বসবাস করলেও ভারতের যেহেতু তারা যদি তাদের পূর্ববর্তী পূর্বপুরুষদের কারোর সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক থাকে সেক্ষেত্রে তাদের একটা সুবিধা দেয়া হয় যেটা কিছুটা ডুয়েল সিটিজেনশিপের কাছাকাছি ঠিক আছে তার মানে কিন্তু সেটা ডুয়েল সিটিজেনশিপ নয় দ্বৈত নাগরিকত্ব কিন্তু নেই বা দুটো দেশের নাগরিক একসাথে থাকা যায় না আমাদের ভারতবর্ষের নিয়ম অনুযায়ী ভারতবর্ষেরও নাগরিক আপনি আবার তার সাথে সাথে আমেরিকারও নাগরিক এইটা হয় না ভারতবর্ষে হ্যাঁ কিছু সুবিধা দেয়া হয় সে হয়তো আমেরিকাতে বসবাস করছে তার কোনো পূর্বপুরুষ ভারতে বসবাস করত তারে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয় ঠিক আছে যেটা অ্যামেন্ডমেন্টের কথা আপনি বলছেন ওই সময় ওটা এসেছিল কিন্তু সেটা ডুয়েল সিটিজেনশিপ নয় আচ্ছা সিটিজেনশিপে আসলে আমি সেটা আরও ডিটেলসে সেই ব্যাপারটা বলবো বা ওসিআই কার্ড বা ওই জিনিসগুলো আমি একটু আসবো এখানে আমরা মূলত যেটা ইউনিয়ন অ্যান্ড স্টেটিটরির ক্ষেত্রে আসছি সেটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া আর ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এই দুটোর মধ্যে কি তফাত রয়েছে বা কোনটা বেশি বড় এলাকা কোনটা বেশি ছোট এলাকা এর মধ্যে কোনটা বড় কোনটা ছোট এলাকা সূচিত করে এটা প্রশ্ন করা হবে এর মধ্যে কোনটা বড় এলাকা সূচিত করে টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া নাকি ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া টেরিটরি অফ ইন্ডিয়াটা বড় কেন বড় ওখানে এই যে ইউনিয়ন টেরিটরি বা যে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল যে এগুলোকেও ধরা হয় আর ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়াতে শুধু স্টেটগুলোকে ধরা হয় না বিষয়টা ঠিক সেরকম নয় ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বলতে বর্তমান ইন্ডিয়ার যে এরিয়াটা সেটা বোঝাচ্ছে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বর্তমান যে শোনা গেল না ইউকে আফসাই চায়না ওগুলো তো মানে অ্যাকচুয়ালি এখন ইন্ডিয়ায় নেই হ্যাঁ বেসিক্যালি সেটা একটা বিষয় আমি আসছি ওটাতে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মানে হচ্ছে অ্যাট প্রেজেন্ট যে এরিয়াটা আমাদের ভারতবর্ষে আছে সেটা আর টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া বলতে বোঝায় ভারতবর্ষ যদি ভবিষ্যতে কোনো এলাকা তার আন্ডারে নিয়ে আসে তার দখলে নিয়ে আসে সেটা স্বেচ্ছায় হোক বা যেমন যে কোনো প্রকারে হোক যদি আসে সেটা কিন্তু টেরিটরি অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে আসবে সেটা ওভারসিজ টেরিটরি যেমন হয় ওভারসিজ টেরিটরি আমাদের কোনো একটা এলাকা কোনো একটা দ্বীপ আমাদের দখলে আছে এরকম আমরা দেখি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আছে ব্রিটেনের অনেক দ্বীপ আছে আমেরিকার অনেক দ্বীপ আছে এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে তারা দ্বীপ টিপ দখল করে রেখেছে তো এরকম টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া বলতে এরকম বোঝাচ্ছে না যে ভারতবর্ষ এরকম ভবিষ্যতে অনেক দখল করে নেবে বা এরকম কিছু করবে সেরকম ব্যাপারটা নয় কিন্তু যদি তার দখলে আসে সেটাকে আমরা টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া বলবো আর ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে অ্যাট প্রেজেন্ট ভারতবর্ষের ম্যাপ ভারতবর্ষের মানচিত্র যেটা রয়েছে তার মধ্যে যে এলাকাটা সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে এই তফাতটা মনে রাখতে হবে এবং টেরিটরি বলতে এটা কিন্তু একটা বড় এলাকা বোঝায় আচ্ছা তো আর্টিকেল ওয়ান যেটা সেখানে টেরিটরি অব দ্য স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরি আর ভবিষ্যতে যে টেরিটরিটা দখ মানে ভারতবর্ষের আন্ডারে আসতে পারে এই তিনটের কথা বলা আছে আর্টিকেল ওয়ানে একদম সংবিধান শুরু হচ্ছে আর্টিকেল দিয়ে মনে রাখতে হবে আর্টিকেল একে বলা আছে যে আমাদের যে রাজ্য কি কি রাজ্য থাকবে সেটা বলা আছে প্রথমত ইউনিয়ন টেরিটরি বলা আছে দ্বিতীয়ত তিন নম্বরে বলা আছে ভবিষ্যতে যদি কিছু অ্যাড হয় সেটা এটা এক নম্বরে বলা আছে দু নম্বরে কি বলা আছে 
দু নম্বরে বলা আছে যে ভবিষ্যতে যদি কোনো রাজ্য এখানে নতুন রাজ্য তৈরি হয় সেই বিষয়টা এখানে বলা আছে ঠিক আছে নতুন রাজ্য যখন তৈরি হচ্ছে কোনো কিছু পার্লামেন্টকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে আর্টিকেল টু এ বেসিক্যালি বলা আছে যে নতুন রাজ্য তৈরির ক্ষমতা সেটা পার্লামেন্টের হাতে পুরোপুরি পার্লামেন্টের হাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি কোনো নতুন রাজ্য তৈরি করতে হয় কোনো রাজ্য ভেঙে দিয়ে তখন সেটা পুরোপুরি ক্ষমতা পার্লামেন্টের রয়েছে পার্লামেন্ট যদি মনে করে সে রাজ্য নতুন তৈরি করতে পারে যেমন শেষ যেটা হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা তৈরি করা হয়েছে এটা কিন্তু পার্লামেন্টের কাজ পার্লামেন্ট এটা করবে এটা কোনো রাজ্য সরকার কিন্তু করবে না আর আর্টিকেল থ্রিতেও এই ধরনের বিষয়টাই বলা আছে যে পার্লামেন্ট হ্যাঁ বলুন সীমানা পরিবর্তন হ্যাঁ এক্সাক্টলি সীমানা পরিবর্তন যদি করতে হয় সেটাও আর্টিকেল থ্রিতে বলা আছে কিন্তু পরবর্তীকালে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন কেস যখন হয় সেখানে বলা হচ্ছে যে বেসিক্যালি এই সীমানা পরিবর্তন টর্তন করতে গেলে সিম্পল মেজরিটি চাই অর্থাৎ পার্লামেন্টে যতজন ভোট দিচ্ছেন সেখানে ফিফটি পারসেন্টের বেশি ভোট হলেই হয় কিন্তু বেরুবাড়ি ইউনিয়ন কেসে বলা হচ্ছে ভারতবর্ষ তার নিজের অংশকে যদি অন্য কোন দেশের হাতে তুলে দিতে চায় তখন সংবিধান সংশোধন করতে হবে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে আর্টিকেল তিনশো আটষট্টি অনুযায়ী সংবিধান পাল্টাতে হবে কারণ আমাদের দেশের একটা অংশ অন্য দেশকে তুলে দেওয়া এটা যদি এত সহজ হয় তাহলে তো মুশকিল কারণ খুব সহজে তাহলে ভারতবর্ষের অংশ অন্য দেশের হাতে চলে যাবে তো সেই কারণে টু থার্ড মেজরিটি এবং যে প্রসিডিওরটা আছে সেইটা এনে আর্টিকেল থ্রি অনুযায়ী করার কথা এখানে বলা সেই কারণে আমরা দেখব দু হাজার পনেরোতে যখন বাংলাদেশের হাতে ছিটমহল তুলে দেয়া হয় তখন একশোতম সংবিধান সংশোধন করে তবে সেটা সম্ভব হয়েছিল এই সংবিধান সংশোধন না করে কিন্তু আমাদের দেশের কোনো এলাকা অন্য দেশের হাতে তুলে দেওয়া যায় না এটা এখানে মনে রাখতে হবে এই বিষয়টা আসছে এখানে টেরিটরি আর ইউনিয়ন টেরিটরি দুটোর মধ্যে তাহলে মেন তফাৎটা কি রইল এখানে আমরা যেটা স্টেট আর ইউনিয়ন টেরিটরি যেটা ভাগ করি ইউনিয়ন টেরিটরি বলতে এখানে আমাদের কেন্দ্রের যে অংশ সেটা সেটা বোঝাচ্ছে ইউনিয়ন টেরিটরি ঠিক আছে সেটা মানে কেন্দ্র সরকার দ্বারা পরিচালিত একটা ছোট অংশ সেটাকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে আর টেরিটরি বলতে একটা দেশের টেরিটরি মানে সেই দেশটার যাবতীয় যা এলাকা গোটা পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যা যা ছড়িয়ে আছে সেই এলাকাকে বোঝায় বেসিক্যালি টেরিটরি বলতে ঠিক আছে যেমন ওই যেটা বললাম আমি যে টেরিটরির আগে আমরা ওভারসিজ ব্যবহার করছি যখন আমাদের মূল ভূখণ্ড যেটা ইউনিয়ন সেই ইউনিয়ন বলতে যে পার্টিকুলার যে জায়গাটাতে তার মূল অংশ সেটা বোঝাচ্ছে আর টেরিটরি বলতে মূল অংশটা তো বোঝাচ্ছেই তার সাথে সাথে বাইরে এদিক ওদিক সেদিক তার আরও যে এলাকাগুলো রয়েছে সেটা বোঝাচ্ছে ঠিক আছে টেরিটরি কারণে যেটা বড় একটা এলাকা সেটা বললাম আর ইউনিয়ন টেরিটরি যখন আমরা বলছি যে এই এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি তার মানে এটা বোঝায় যে এটা সরাসরি কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত একটা ছোট এলাকা राज्य स्टेटहुड मर्यादा राज्य मर्यादा पुरोपुर राज्य नर्था किमता थे केंद्र हाथ कि क्षमता थक राज्य हाथी जो दिल्ली क्षेत्र क्षेत्र বর্তমানে কাশ্মীরের ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে যে সেখানে অ্যাসেম্বলি থাকবে তাদের বিধানসভা থাকবে কিন্তু কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে সব মানে কিছু কিছু ভাগাভাগি থাকবে অংশগুলো মানে তাদের যে শাসন ক্ষমতা সেটা ভাগাভাগি থাকবে তো এটা এটা আলাদা এক্সেপশনাল বিষয় কিন্তু মূল ইউনিয়ন ইউনিয়ন টেরিটরি যেগুলো হয় সেটা সরাসরি পুরোপুরি কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তো এখানে এক থেকে চার পর্যন্ত আর্টিকেল হ্যাঁ এখানে যখন ওই মোটামুটি ভাগাভাগি করে পলিসিটা চালানোর কথা বলছি 
করছেন তাহলে ধরুন দিল্লির ক্ষেত্রে তার তো মুখ্যমন্ত্রী আছে কিন্তু তাহলে দিল্লির যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরটাকে ওটাকে দেখভাল করে কে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর না সেন্ট্রাল দেখভাল করে কে দেখভাল করে পুলিশ টুলিশ সব সেন্ট্রালে ঠিক আছে নরমালি পুলিশ হয়তো রাজ্য সরকারের হয় অনেক দ্বন্দ্ব হয় এটা নিয়ে মাঝে মধ্যে খবরে নিউজ দেখবেন ন্যাশনাল নিউজ গুলো দেখবেন মানে পেপার নিউজ পেপার দা হিন্দু বা এই ধরনের পেপার গুলো দেখবেন প্রায়শই ক্ষমতা ভাগাভাগি রিসেন্ট একটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে এরকম মিউনিসিপ্যাল এরিয়া গুলো দখল টকল নিয়ে বা নানা রকম ওই কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন বিভিন্ন ভাঙা টাঙা চলছিল যখন দিল্লিতে তখন ওই নিয়ে প্রচুর কন্ট্রোভার্সি হয়েছে যে কতটা স্টেটহুড দেয়া হবে দিল্লিকে মানে দিল্লির সাথেই বেশি হয় কারণ দিল্লিটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তো সেখান তার সাথে একটা কেন্দ্র সরকারের মানে সম্পর্কর একটা টানা পড়েন আর কি চলে বিভিন্ন সময় যে আমাদের আরো বেশি ক্ষমতা দেওয়া হোক বা আমাদের পুরোপুরি ফুল স্টেটহুড দিয়ে দেয়া হোক দিল্লিকে এরকম দাবি করা হয় বিভিন্ন সময় কারণ অনেক ক্ষমতা তাদের কম ঠিক আছে মূলত সেখানে যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর থাকেন তিনি সেটা চালে চালান সেই সেই অংশটা গভর্ন গভর্নর তো নয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর বলা হয় তো তার তার ক্ষমতাটা সেখানে বিভিন্ন রকম ভাবে বেশি দেয়া হয়েছে বা বেশি করে নেওয়া হয়েছে রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে অনেক কিছু চেঞ্জ করা হয়েছে তো সেগুলো সব কিছু আলোচ্য নয় কিন্তু বিষয়টা এরকম ক্ষমতা ভাগাভাগি করে চলে এবং অধিক ক্ষমতাটা কেন্দ্রের হাতেই থাকে কারণ আমরা নামটা ইউনিয়ন টেরিটরি রেখেছি এখনো পর্যন্ত স্টেট হিট দেয়া হয়নি তাকে আচ্ছা তো এটা ছিল এবার ওই রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টা আসবো যে কোন সময় কি হয়েছিল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কবে কি যোগ হলো কবে কি বাদ হলো উনিশশো পঞ্চাশে যখন আমাদের প্রথম সংবিধান আসছে সেখানে আমাদের রাজ্যগুলোকে তিনটে ভাগে ভাগ করা ছিল পার্ট এ পার্ট বি পার্ট সি পার্ট ডি ডিভিশন করে তার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যকে রাখা হলো এটা চেঞ্জ হয়েছিল অনেক পরে অন্ধ্রপ্রদেশে ব্যাপকভাবে আন্দোলন শুরু হয় নাইনটিন সেখানে সারা রাজ্য পুরো রাজ্য তারা আলাদা করে একটা রাজ্য দাবি করে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে যে চেন্নাই রয়েছে বর্তমানে যে তামিলনাড়ু রয়েছে আগে কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু এই দুটো একটাই ছিল আমরা সেটাকে মাদ্রাজ বলতাম মাদ্রাস বা মাদ্রাজ আমরা সেই পুরো এলাকাটাকে বলতাম যেটা ইংরেজরা করে দিয়ে গেছিলো মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ছিল সেই সময় বড় এলাকা ছিল এখানে তামিল তেলেগু দুটো আলাদা আলাদা ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করতেন তো তারা আন্দোলন শুরু করলেন যে আমরা আলাদা রাজ্য চাই তো তখন কমিটি বসলো তিনটে কমিটি বসেছিল কি কি কমিটি ছিল প্রথমে ধর কমিশন আসে ধর কমিশন এটা বারবার জিজ্ঞাসা করা ধর কমিশন কিসের জন্য বসে বসেছিল ধর কমিশন আসে তারা বলে যে না ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য হবে না তারপরে আসে জেভিপি কমিটি জওয়াহরলাল নেহরু বল্লভভাই প্যাটেল এবং পট্টবী সীতারামাইয়া এরা একটা কমিটি বসাচ্ছেন তারাও বলছেন যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য হবে না উনিশশো তিপ্পান্নতে ভয়ানক আন্দোলন হচ্ছে সারা অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে আগুন জ্বলে যাচ্ছে যাকে বলা হয় পট্টি সিরামালু পট্টি সিরামালু উনি অনশন করেছিলেন ছাপ্পান্ন দিন অনশনের পর উনি মারা যাচ্ছেন এবং এই মারা যাচ্ছেন একেবারে আগুন জ্বলে যাচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের পুরো এলাকাটাতে সরকার ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে আমাদের এই সময় কি করা উচিত তখন ফাইনালি আসছে ফজল আলী কমিশন ফজল আলী কমিশন ফজল আলী কমিশন বলছে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য হবে কিন্তু শর্ত একটাই এর মানে এই নয় একটা ভাষা মানে একটা রাজ্য ভারতবর্ষে তো অজস্র ভাষা রয়েছে প্রচুর ভাষা রয়েছে কয়েক হাজারের কাছে ভাষা রয়েছে ডায়ালেক্ট রয়েছে তারও আবার বিডিভিশন রয়েছে তো ভারতবর্ষ তো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে সুতরাং ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য হবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে একটা ভাষা মানেই একটা রাজ্য এটা ফাইনালি আসে নাইনটিন ফিফটি তাদের রিপোর্টটা আসে ফজল আলী কমিশন এবং তারা এটা বলে এর ভিত্তিতে আমাদের যে স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরি যে ডিভিশনটা এই ডিভিশন তুলে দেয়া হয় সপ্তম 
সংবিধান সংশোধনী আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সেভেন্থ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট সংবিধান পরিবর্তন করার জন্য সপ্তম সংশোধনী আনা হয় সেখানে বর্তমান যে রাজ্যগুলো অর্থাৎ এই স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরি এই ডিভিশনটা সেই সময় আনা হয় তো সেখানে প্রথম চোদ্দটা রাজ্য আর ছটা ইউনিয়ন টেরিটরি প্রথমে ছিল সেখান থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন সময় ভাঙা গড়ার খেলা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছে তো অন্ধ্রপ্রদেশ ছিল প্রথম ভাষার ভিত্তিতে গঠিত রাজ্য তারপরে মহারাষ্ট্র গুজরাট আলাদা হলো মারাঠা এবং গুজরাটি ভাষা হিসেবে তারপর দাদরা নগর হাভেলি গোয়া দামন দিউ পুডুচেরি স্বাধীনতা লাভ করলো এই যে পরপর পরপর ডিভিশন এটা মনে রাখতে হবে সিকোয়েন্স কিছু কিছু সাল থেকে সরাসরি প্রশ্ন হয় সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তো এই বিষয়গুলো ছিল এখানে এবার কিছু প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমি এই জায়গাটা আমি আরেকবার বলিনি কেন এই জায়গাটা পড়েছি এরপর আমরা পার্লামেন্ট পর্যন্ত সম্ভবত কিছুটা হয়েছিল বেসিক স্ট্রাকচারটা আমি বোধহয় বলেছিলাম বেসিক স্ট্রাকচার কি করিয়েছিলাম বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন সিটিজেনশিপ এরপর সিটিজেনশিপ তারপরে ফান্ডামেন্টাল রাইট ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আর ডিপিএসপি এই পোর্শনটা হচ্ছে সংবিধানের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পোর্শন একদম প্রথম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন কিন্তু এখান থেকে আসবে এবং এটা জানতেই হবে প্রত্যেক ব্যক্তির এটা জানা উচিত এগুলো জানতেই হবে তারপরে আমরা আমাদের কেন্দ্র কিভাবে শাসন করে আমাদের রাষ্ট্রপতি কি করে প্রধানমন্ত্রী কি করে রাজ্য রাজ্যপাল কি করে রাজ্যের চিফ মিনিস্টার কি করে মন্ত্রিসভা কি করে আমাদের পার্লামেন্টে কি হয় বিধানসভাতে কি হয় আর কি কি সংবিধানে বলা আছে কোন কোন বডির কথা কনস্টিটিউশনাল বডি নন কনস্টিটিউশনাল বডি কি কি বডির কথা আমাদের সংবিধানে বলা আছে সেই সবগুলো থাকবে কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গা প্রচুর ইনফরমেশান এই জায়গা থেকে আছে এবং এখান থেকেই ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন হবে সুতরাং এই জায়গাটা বারবার রিভিশন করে বারবার পড়ে এটা কিন্তু কভার করতে হবে ওকে স্যার তাহলে ভাষা छाप्पन्न मान आईन टाइमेंट कर छाप्पन्न आख बला फजल अलि कमिशन कर फाइनल এভাবে করা হবে কিন্তু করে দেয়া হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল উনিশশো তিপ্পান্ন তেই ঠিক আছে তেলেগু স্পিকিং এরিয়া তিপ্পান্নই হবে না ছাপ্পান্ন নয় তিপ্পান্নই হবে ঠিক আছে আটচল্লিশ বললো যে না করা যাবে না কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষ এত ডাইভার্সিটি রয়েছে এবং ভাষা দিক থেকে ডাইভার্সিটি সবচেয়ে বেশি অজস্র ভাষা রয়েছে শেষ নেই তো তার মানে তো ভারতবর্ষে যদি এরকম করা হয় তাহলে সমস্ত ভাষাভাষী লোক তারা বলবে আমাদের আলাদা রাজ্য দাও এবং সব জায়গাতে নানা রকম পলিটিক্যাল লিডার থাকে যেটা আমরা দেখতে পাই এখনো পর্যন্ত আছে বিভিন্ন জায়গাতে এখনো তারা বিচ্ছিন্ন হতে চেষ্টা করছে নানা সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কাজ করে যে আমাদের একটা রাজ্য চাই আমাদের রাজ্য হলে কি হবে আমাদের পাওয়ার হবে কিছু পলিটিক্যাল লোক তো থাকে তারা সবসময় এইগুলো চালিয়ে যায় যে নানা রকম আনারেস তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম ছড়িয়ে যেটা ভারতের একটা ইন্টিগ্রিটির পক্ষে একটা ক্ষতিকারক দিক আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলারও একটা ক্ষতিকারক দিক এটা চলতে থাকে এটা আরে জানতো তো এটা তারা দেখলো যে নতুন ভাষা যদি করা হয় এবং স্টেট যদি করা হয় প্রত্যেকটা ভাষাভাষী মানুষ সবাই বলবে আমার তালে রাজ্য দাও আমার তালে রাজ্য দাও হবে না ধর কমিশন বললো তারপর জিভিপি কমিটি এলো তারাও দেখলো যে সেম কন্ডিশন সেম জিনিস 
তারা রিপোর্ট দিচ্ছে তারা বলছে না ভাষা ভিত্তিতে রাজ্য করা যাবে না এদিকে প্রত্যেক সীতারাম আলু এদিকে অনশন শুরু করে দিয়েছে ছাপানো পরে মারা যাচ্ছে বয়স ভয়ানক ভাবে আন্ডে শুরু হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে যে কারণে বাধ্য হলো উনিশশো তেপ্পান্নতেই যে না বাবা তোদের রাজ্য তোরা নে তারপরে আমরা দেখছি কি করা যায় তিপ্পান্নতে তাদের দিয়ে দিচ্ছে স্টেট হুট দিয়ে দিচ্ছে তিপ্পান্নতে তারপরে ফজল আলী কমিশন আনা হচ্ছে তিপ্পান্নতেই আনা হচ্ছে ফজল আলী কমিশন এবং ফাইনালি তারা পঞ্চান্নতে রিপোর্ট দেয় যে এইভাবে রাজ্য তৈরি হবে ভাষার ভিত্তিতে হবে হতে পারে কিন্তু এই এটা এসে বললে হবে না যে আমার 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 ভাষা আলাদা আমার আলাদা রাজ্য দাও ঠিক আছে তোমরা করো কিন্তু ওই জিনিসটা বলা যাবে না ওটা করা যাবে না এটা ফজল আলী কমিশন ফাইনালি এটা বলছে ঠিক আছে মানে দার্জিলিং তার আশপাশে এলাকা যতটা ডেভেলপমেন্ট আছে সিকিমে যতটা ডেভেলপমেন্ট সেটা অনেকটা তফাত রয়েছে এবং গোর্খারা এটা আলাদা সম্প্রদায় এথনিসিটির দিক থেকে তো আলাদা তো সেদিক থেকে বিভিন্ন দিক থেকে এবং পলিটিক্যাল একটা দিক তো আছেই যে যারা নেতা তারা প্রোপাগান্ডা তাদের চালাবে যে হ্যাঁ আলাদা রাজ্য দাও এই করো তো সেটা একটা ব্যাপার আছে আর ডেভেলপমেন্টাল ইস্যু রয়েছে সব কিছু রয়েছে তো সব কিছুর দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাপারটা আসে তো যেহেতু একটা ঐতিহাসিক দিক এবং একটা আবেগের সাথে জড়িত যে হ্যাঁ আমরা দীর্ঘদিন ধরে একসাথে আছি পশ্চিমবঙ্গ থেকে তো ওরকম আলাদা করে দেওয়া যায় না বা সেটা উচিত নয় আবার ডেভেলপমেন্টাল দিক দিকটাও দেখতে হবে ওদের ডেভেলপমেন্ট ওদের জন্য আলাদা আলাদা যে কারণে হিল পরিষদ আলাদা করে দেওয়া হয়েছে এরকম অনেক জায়গাতে আছে আমাদের দেশে পলিটিতে ডিটেলসে পড়লে যদিও সব জায়গায় ডিটেলসে দরকার নেই যে কারণে অনেক বেশি ডিটেলসে ঢোকা প্রয়োজন হয় না বা সেটা ঢুকলে অনেক বেশি সময়ের একটা ফ্যাক্টর হয়ে যায় শুধু গোর্খা নয় আরও অনেক জায়গায় রয়েছে নাগাল্যান্ডও অনেক সময় চেষ্টা করে মানে ইভেন ওদের অনেক প্রোপাগান্ডা আছে নর্থ ইস্টে প্রচুর আনরেস্ট হয় নানা রকম সম্প্রদায় আছে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো বিভিন্ন রকম নাগা নাগা যে পপুলেশন সেটা বেসিক্যালি মায়ানমারেও কিছুটা আছে ওরা একটা আলাদা কমিউনিটি তৈরি করে এরকম বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপার মাঝে মধ্যে চেষ্টা করে বিভিন্ন রকম অনেক অনেক বিষয় রয়েছে শোনা গেল না মমিতা বিশ্বাস কিছু বলছিলেন সম্ভবত যাই হোক তো এইসব ব্যাপারগুলো আছে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার একটু খোঁজ খবর রাখবেন একটু নিউজ পেপার পড়লেই এগুলো দেখতে পাবেন যে এগুলো সব হয় এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এখন অনেক ইস্যু রয়েছে অনেক ইস্যু রয়েছে উত্তরপ্রদেশেই চার পাঁচটা টুকরো করার মতো একটা পরিস্থিতি মাঝে মধ্যে আসে বা তাদের প্রোপাগান্ডা চলে চার পাঁচটা টুকরো উত্তরপ্রদেশে চলে এরকম অনেক জায়গা রয়েছে ঠিক আছে পাঞ্জাব বিশেষ করে খালিস্তান বিরাট বড় মুভমেন্ট এই যে আমাদের কৃষক আন্দোলন হচ্ছিল কৃষক আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে খালিস্তানি মুভমেন্ট একটা বিরাট বড় মানে মাথা ছাড়া দেওয়ার জায়গা তৈরি করছিল আর কি খালিস্তান মুভমেন্ট ওটা একদম স্বাধীনতা প্রথম থেকে চলে খালিস্তান একটা আলাদা দেশ ঠিক আছে বিচ্ছিন্নতাবাদী একটা সংগঠন এরকম আছে আমাদের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এরকম অনেক জায়গাতে ছড়িয়ে আছে যারা আলাদা রাজ্য দাবি করে এবং কেউ কেউ দেশের বাইরে চলে যাওয়ারও দাবি করে কিছুদিন আগেই দেখবেন তামিলনাড়ু যে ইয়ে রয়েছে মানে ভারতবর্ষ মানে আলাদা দেশ তৈরি হবে এরকম ভোটের প্রোপাগান্ডা সময় এরকম বলছে যাই হোক এরকম চা থাকে পলিটিক্যাল লিডাররা এইসব চরে করে করতে থাকে ঠিক আছে যাই হোক এগুলো একটু মানে কারেন্ট নিউজের সাথে যদি একটু চর্চা রাখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এগুলো চলে সারা ভারতবর্ষ এবং সেটার সাথে পলিটিক কানেক্ট করতে পারবেন খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট এবং এগুলো খবরাখবর রাখবেন ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স আমাদের ইন্টারনাল পলিটিক্স সব কিছু দুটোরই দুটোর সাথে এটা জড়িত খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় পুরোটা ওকে আচ্ছা স্যার তাহলে ওই যে ধরুন তামিলনাড়ুতে যে এল টি টি জঙ্গি গোষ্ঠীটা অ্যাক্টিভ থাকে বা উত্তর পূর্ব ভারতের দিকে নাগা বা উলফা এই যে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো অ্যাক্টিভ থাকে ওদের কি ওই একটাই অ্যাম্বিশন থাকে কি যে কোনো মূল্যে স্টেটটাকে আলাদা করে দেওয়া এই জন্যই করে লড়াইগুলো করে হ্যাঁ অনেক ওই ওই জন্য ওদের অনেক আলাদা আলাদা আমাদের প্রভিশন আছে আমি সংবিধানে অনেক করা আছে পরে পরে যোগ হয়েছে কিছু কিছু বিশেষ ওদের ব্যবস্থার কথা করা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে নর্থ ইস্টের স্টেটগুলোতে অনেক 
আসাম মিজোরাম মেঘালয় ত্রিপুরা এদেরকে আলাদা আলাদা অনেক মানে আমাদের যে আমাদের শিডিউল ফাইভ আর সিক্স যেটা আলাদা আলাদা জায়গাগুলো রয়েছে ওদের আলাদা মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনেক স্বাধীনতা রয়েছে ওদের ঠিক আছে তারপরে আমি আরেকটা জিনিস যেটা বলছিলাম ওদের আমাদের যে সেন্ট্রাল স্কিমগুলো রয়েছে সেন্ট্রাল সেক্টর নয় সেন্ট্রাল মানে সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড যে স্কিম সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম মানে সেন্টার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেবে সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড স্কিম মানে সেন্ট্রাল আর রাজ্যের ভাগ থাকবে তো নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো ওরা নাইনটি ইস্ট টু টেন অর্থাৎ রাজ্যকে মাত্র টেন পার্সেন্ট দিতে হয় কিন্তু সরকার নাইনটি পার্সেন্ট দেয় এরকম সব বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় আমাদের ভারতবর্ষে এরকম অনেক অনেক নানা রকম নিয়ম আছে বিভিন্ন স্টেটকে সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় পিছিয়ে পড়া স্টেট যেগুলো তাদেরকে সুবিধা এরকম সব ব্যবস্থা করে তাদেরকে বেঁধে রাখা হয় ঠিক আছে দুষ্টু ছেলেদের বেঁধে রাখা হয় এরকম একটা ব্যাপার নানা রকম নেগোসিয়েশন করে নানা রকম আলাপ আলোচনা করে ঠিক আছে যখন ওই এনআরসির কথা উঠেছিল আসাম অ্যাকর্ড শুনবেন আসাম অ্যাকর্ড আসামে ওরকম নাইনটিন এইটি ফাইভের দিকে চুক্তি হয়েছিল সম্ভবত এইটি ফাইভই রাজীব গান্ধীর সময় ওখানকার যে লোকাল পিপল তাদের সাথে একটা চুক্তি ছিল তো সেইটা নিয়ে এনআরসিকে নিয়ে নানান রকম জিনিস কিন্তু হয়ে রয়েছে মানে একটা খিচুড়ি ব্যাপার হয়ে রয়েছে এগুলোকে কখনো চেপে দেয়া হয় নানা রকম পলিসিতে পলিসি করে নানা রকম ছাড় দিয়ে কখনো কখনো ওখানকার যারা লিডার রয়েছে তাদেরকে বুঝিয়ে বাজিয়ে বিভিন্ন পলিসি করে বিভিন্ন পলিসিতে কখনো ভয় দেখিয়ে কখনো বুঝিয়ে এরকম ভাবে ওদেরকে শান্ত রাখা হয় চলছে এভাবে দীর্ঘদিন চলছে বছরই পর বছর চলছে এবং বিদেশি শক্তিগুলো আগে টার্গেট করে ওদেরকে যখন নানা রকম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হোক বা কোনো কিছু হোক ওদেরকে টার্গেট করে যেটা জম্মু কাশ্মীরে ছিল আগে এখন এটা চেষ্টা করা হচ্ছে শান্ত করার কিছু পরিবর্তন এখন লক্ষ্য করাও যাচ্ছে এই জিনিসগুলো ছিল চিরকাল এখনও আছে ভবিষ্যতে সেরকমভাবে যদি সেগুলোকে কন্ট্রোল করা সম্ভব হয় তাহলে ভবিষ্যতে আরও ভারত আরও ভালো ভারতবর্ষ আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস একটু খোঁজ খবর রাখবেন একটু এগুলো মানে সবসময় চলতে থাকে আমরা তো মানে রিজিওনাল নিউজ পেপার যেগুলো রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের নিউজ পেপার সেখানে এগুলো পাই না ন্যাশনাল নিউজ পেপারে এগুলো প্রায় প্রতিদিনই কম বেশি খুঁজে পাবেন পুরো সারা ভারতবর্ষের চালচিত্রটা চলে আসবে উঠে আসবে প্রয়োজন আছে এগুলো পড়ার আমাদের পরীক্ষাতেও পরীক্ষার সাথে রিলেটেড বা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় জানার জন্য খুব ভালো ওকে ঠিক আছে আর কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন অথবা ক্লাসটা কমপ্লিট করব ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাসটা এখানে কমপ্লিট করছি নমস্কার ধন্যবাদ